দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদেরকে শুনছেন আপনার দ্য হরর ওয়ার্ল্ডে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আপনার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদের সাথে ঘটে যাওয়া বা আপনাদের পরিচিত কারোর সাথে ঘটে যাওয়া বা আপনাদের এলাকায় ঘটে যাওয়া বা আপনাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘটে যাওয়া সত্য ভয়ের ঘটনা আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন আপনারা ঘটনা লিখে বা রেকর্ড করে উভয়ভাবে আমাদেরকে পাঠাতে পারবেন আর ঘটনা পাঠাতে পারবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আর আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনাতে চলে যাচ্ছি স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স প্রতি শনিবার অনুষ্ঠিত আমার বলা পুরাতন ঘটনা নিয়ে রিমেম্বারিং স্টোরিজ এর আজকের এপিসোডে এখন যে ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি আমাকে দিয়েছিল নড়াইল জেলার লোহাগাড়া উপজেলার লাহোরিয়া ইউনিয়নের লাহোরিয়া গ্রামের আলামিন আলামিনের ঘটনা আপনারা অনেকেই শুনতে চান আলামিনের কাছ থেকে বেশ কিছুদিন যাবৎ নতুন ঘটনা আমি পাচ্ছিলাম না এর পেছনে কারণ হচ্ছে আলামিন অসুস্থ থাকায় সে ঘটনাগুলো সংগ্রহ করতে পারছিল না এবং তার অসুস্থতার কারণে সে যেখানে চাকরি করত ফরিদপুরের জবাইদা করিম জুট মিলসে সেখান থেকে চাকরি সে করতে পারছিল না এখন সে বাড়িতে রয়েছে আর সে ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছে এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে আলামিন ঘটনা সংগ্রহ করতে পারছিল না যাই হোক ইতোমধ্যে একটি ঘটনা সে আমাকে দেয় এই ঘটনাটি আমি এখন আপনাদেরকে শোনাতে যাচ্ছি আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে ঘটনাটি যেই জায়গাটাতে মূলত ঘটেছিল এবং যেখান থেকে ঘটনাটির সূত্রপাত হয় সেটি হচ্ছে ওই লোহাগাড়া থেকে লাহুরিয়া যাওয়ার সময় একটি রাস্তা রয়েছে মূল যে রাস্তাটা ওই রাস্তারই একটি জায়গায় সঙ্গত কারণে ওই স্পেসিফিক জায়গার নামটি বলা যাচ্ছে না যেটি আলামিন আমাকে বলতে নিষেধ করেছে তো ওই জায়গাতে একটি বড় বট গাছ ছিল ওই বট গাছের নিচেই একটি পুকুর ছিল বট গাছ এবং পুকুরের একটা সাইড দিয়ে একটি মেঠো পথ নেমে গেছে এবং ওই মেঠো পথে যদি নেমে যাওয়া যায় ওখানে শুধু বিস্তীর্ণ ফসলি জমি দেখা যায় আর কি বট গাছের খুব কাছাকাছি একটি মসজিদও রয়েছে মূলত ঘটনাটি মানে যেভাবে সূত্রপাত হলো সেটি হলো ওইখানে ওই বট গাছের কাছাকাছি পায়ে হেঁটে দু থেকে তিন মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্সে একটি বাড়ি রয়েছে ওই বাড়িতে দুজন ভাই রয়েছে বড়জনের নাম হচ্ছে আলাউদ্দিন ছোটজনের নাম হচ্ছে আব্দুস সামাদ নর্মালি তারা কৃষি কাজ করে আর বর্ষাকালে তারা মাছ ধরে সময়টা বর্ষাকালে ছিল দু সালের বর্ষাকাল ওই সময়ে যেটা হয় মূলত ওই জায়গাটাতে পানির কারণে ওই যে ফসল যেগুলো থাকে আর কি ওই জায়গাগুলো ডুবে যায় ওই সময় ফসল চাষ হয় না বর্ষাকালে ওই জায়গাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় আর যখন পানি উঠে যায় তখন ওই পুকুর এবং কোনটা পুকুর কোনটা বিল এর বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যায় তো এমন একটা সময় মানে বর্ষার শেষ দিকে মূলত যখন পানি কমে যাচ্ছিল পুকুরটা দৃশ্যমান হয়েছিল এক রাতে এই দুই ভাই আলাউদ্দিন এবং আব্দুল সামাদ দুজন বের হয় বাইরে তাদের মা বাবা রয়েছে আর বৃদ্ধ দাদি রয়েছেন মাছ ধরতে বের হয় ওই রাতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি তো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হলে সাধারণত যেটা হয় মাছ বেশি পাওয়া যায় বলে শোনা যায় তারাও চিন্তা করেছিল যে বেশ মাছ তারা ধরতে পারবে কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন তারা মাছ ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয় তাদের মাছ ধরার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল টর্চ লাইট নিয়ে বের হতো মূলত আব্দুল সামাদ যে সে টর্চ লাইট ধরত আর আলাউদ্দিন যে সে ট্যাটা নিক্ষেপ করত ট্যাটা বা বর্ষা মাছ ধরার ক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের ট্যাটা নিক্ষেপ করাটা মানে 
তার মানে এই বিষয়ে সে খুবই দক্ষ ছিল নিখুঁতভাবে সে আঘাত করতে পারত এই কারণে সামাদ কি করতো কোনো জায়গায় মাছ দেখলে মাছের গায়ে টর্চ ধরে রাখত আর মাছের গায়ে যদি টর্চ ধরে রাখা যায় মাছের চোখে যদি লাইটের আলো পড়ে মাছ ওই জায়গা থেকে সাধারণত সরে যেতে পারে না এরকমটাই শোনা যায় এটারও তোমার সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা রয়েছে আর তখন আলাউদ্দিন কি করে ওই টাটাটা নিক্ষেপ করে এইভাবে মাছ ধরে তো যেই রাতে তারা বের হয়েছিল ওই রাতে সেভাবে তারা মাছ পাচ্ছিল না মানে তাদের যেরকম আশা ছিল যেরকম মাছ পাবে ওরকম মাছ তারা পাচ্ছিল না অল্প কিছু মাছ পায় দুজন মন খারাপ করে আবার বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে রাত তখন আনুমানিক দেড়টা কি দুটো বাজে তো যখন ফিট ছিল ফিরতে ফিরতে ওই বট গাছের কাছাকাছি যখন চলে এসেছে তখন ধপাস করে একটা শব্দ ওই বট গাছের পাশে যে পুকুর রয়েছে সেখানে শুনতে পাই সাধারণত যেটা হয় যে আমরা যদি কখনো কোনো জলাশয় বা রাস্তা এমন জায়গা দিয়ে যাই যদি তার পাশে একটা পুকুর থাকে বা জলাশয় থাকে আর কি অনেক সময় দেখা যায় শুকনো জায়গাতে বড় বড় ব্যাঙ উঠে বসে থাকে মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে ওই ব্যাঙ্গুলো লাভ দেয় পানিতে আর তখন ওই ব্যাঙ লাভ দিলে পানিতে এক ধরনের শব্দ হয় আর ওই রকমের একটা শব্দ ঠিক না ওর থেকে আরও অনেক গুণ বেশি জোরে শব্দ আলাউদ্দিন এবং সামাদ শুনতে পাই তখন দুজনে আলোচনা করে যে আচ্ছা এত জোরে শব্দ কোথ থেকে এলো তারা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে যে পুকুরের পানিতে মানে কিছু একটা নড়াচড়া করছে প্রথমে তারা চিন্তা করেছে যে পুকুরের পানিতে যদি ব্যাং লাফ দেয় তাহলে তো এত জোরে শব্দ হওয়ার কথা না তখন আব্দুল সামাদের হাতে তো টর্চ লাইট ছিল সে টর্চ লাইট ধরে পুকুরের পানিতে দেখা যায় বিশাল আকৃতির একটা শোল মাছ এত বড় আকৃতির শোল মাছ ইতোপূর্বে তারা কখনো দেখেনি শোল মাছ দেখার সাথে সাথে তাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে যে এই যে পেলাম এতক্ষণে আজকে তো মাছ তেমন কিছুই পাইনি এই শোল মাছটা পাওয়া গেছে আলোদিনের হাতে তো টেটা ছিল আব্দুল সামাদকে বলল যে তুই টর্চ লাইটটা একদম শোল মাছের মাথা বরাবর ধর যাতে শোল মাছটা পালাতে না পারে আমি টেটা মারছি মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ঘটনা ঘটে যায় আব্দুল সামাদ শোল মাছের মাথা বরাবর আলো তাক করে আর নিখুঁতভাবে আলাউদ্দিন হাতের সেই ট্যাটাটি ওই শোল মাছ বরাবর নিক্ষেপ করে এবং অব্যর্থভাবে শোল মাছের গায়ে ওই ট্যাটাটি বিধে যায় বিধে যাওয়ার সাথে সাথে চারদিকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে শোল মাছটি যেহেতু বড় ছিল এই কারণে শোল মাছের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হচ্ছিল কিন্তু তারা দুজনই একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করে সেটি হলো যে মাছের গায়ে আঘাত করার পর মাছ যত বড়ই হোক না কেন রক্ত বের হওয়ারও কিন্তু একটা লিমিট আছে যে না সাধারণত এই পরিমাণ রক্ত মাছের শরীর থেকে বের হতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে একটি গরু বা ছাগল জবাই করলে যেভাবে রক্ত বের হয়ে চারদিকে ভেসে যায় ওই রকমের রক্ত বের হচ্ছে ওই পানির মধ্যে চারদিকে লাল হয়ে গেছে আর ট্যাঠাটি মানে ওই যে ট্যাটা ওই ট্যাটাটা এমনভাবে বিঁধে গেছে যে ওই মাছটি ওখান থেকে সরার আর কোনো উপায় নেই দুজন অল্প সময় চেষ্টার মাধ্যমেই ওই মাছটি তারা ডাঙায় তুলতে সক্ষম হয় তারা চেষ্টা করছিল যে কোনো মানুষ যেন এটি দেখতে না পায় কারণ যেই ওই এত বড় মাছটি দেখতে পাবে সেই তো ওই মাছটি ধরার চেষ্টা করবে এই জন্য তারা কাল বিলম্ব না করে খুব দ্রুত তার সাথে মাছটি তুলে আনে তুলে বাড়িতে নিয়ে যায় এত রাত্রে তার বৃদ্ধ বা বাবা মা তো ঘুমিয়েছিল তো বৃদ্ধ মা বাবা মাকে ডাক দেয় যেরকম তার এত বড় একটা মাছ ধরেছে তো তার বাবা উঠে আসে মা উঠে আসে তারা এত বড় মাছ দেখে দেখে বলে এত বড় শোল মাছ এর আগে তো কখনো দেখিনি তারা আসলে এটা দেখে খুশিও হয়নি বেজারও হয়নি অবাক হয়েছিল যে এত বড় শোল মাছ তো যাই হোক ওদের বাড়িতে আসলে ফ্রিজ ছিল না এখন ফ্রিজ না থাকার কারণে যেটা হয় এটা তো আসলে রেখে দেয়া যাবে না যে চিন্তা করে যে মাছ এত বড় তো আসলে গ্রামে এত বড় শোল মাছ কেনার লোক নেই হয়তো বা ভাগা দিয়ে বিক্রি করা যেতে পারে কিন্তু এখন শোল মাছটি যেটা করতে হবে যাতে গরমে এটা নষ্ট না হয়ে যায় এটা তো অন্তত কাটতে হবে আর যদি এটা ভালো থাকে সকালবেলা যদি কিছু করা যায় তো গেল না হলে কিছু দরকার নেই আমরাই খাবো এটা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে খাবো আর কি তো তার দাদি ছিল দাদি উঠে আসে 
এত বড় শোল মাছ দেখে দাদিও খুব খুশি হয় তখন দাদি বলে ঠিক আছে তোর মা রান্না করে না দিল আমি এটা রান্না করে দিচ্ছি তো দাদি ওই শোল মাছটি করতে বসে সাধারণত তাদের বাড়িতে যত বড় বটি থাকে বা গ্রামে যত বড় বটি জাতীয় জিনিস থাকে ধারালো জিনিস এটা দিয়ে এত বড় মাছ কাটা যায় না দা নিয়ে আসে দাদি দা দিয়ে ওই শোল মাছটির মাথা আলাদা করে এবং সুন্দর করে কুটে রান্না করা শুরু করে ঘন্টা খানিকের মধ্যে রান্নাও শেষ হয় আলাউদ্দিন সামাদ এবং তার দাদি ওই মাছ দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে রাত্রে ঘুমানোর পর সকালবেলা সবাই উঠেছে একদিন যায় দুদিন যায় কোনো সমস্যা হয় না তবে একটি বিষয় ওই যে শোল মাছ তারা যে ঘরে রেখে দিয়েছিল সকালবেলা তারা দেখে যে ওই শোল মাছ আর নেই তারা চিন্তা করেছে যে হয়তো বা কুকুর বা বিড়াল রান্নাঘরে ঢুকেছে খেয়ে গেছে এটা নিয়ে তারা আসলে বেশি ভাবেনি এমনি তারা আফসোস করেছে এত বড় শোল মাছ ধরলাম কিন্তু কুকুর বিড়ালে খেয়ে গেল পরে এই চিন্তা করেছে যাই হোক দুই দিনের মাথায় রাতের বেলা আলাউদ্দিন বা সামা দুজনের একজন আর কি ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয় বাইরে বের হওয়ার পর তারা দেখে দাদির যে ঘরটা ছিল সেই দাদির ঘরের দরজাটা খোলা তো সে চিন্তা করেছে যে দাদি মনে হয় ওয়াশরুমে গেছে আর বাড়িতে ওয়াশরুমটা স্বাভাবিকভাবে গ্রামে ওয়াশরুম বাইরে থাকে তো চিন্তা করছে দাদি হয়তো বা গেছে আমি একটু ওয়েট করি তো অনেকক্ষণ হয়ে যায় দাদি আর আসে না চিন্তা করছে কি ব্যাপার দাদি ওয়াশরুমে গেল এখনও আসে না কেন কিন্তু সে ওয়াশরুমের কাছে গিয়ে দেখে ওয়াশরুম খোলা ওয়াশরুমে কেউ নাই তাহলে তাহলে দাদির ঘর খোলা কেন সে দাদির ঘরে যায় দাদিরকে দেখতে পায় না আশেপাশে খোঁজে দাদিকে দাদিকে পায় না তখন তার মা বাবাকে ডেকে তোলে দাদিকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন তারা খুঁজতে থাকে আশেপাশে কয়েকটা একটা বাড়িতে ডাক দেয় যে দাদিকে পাওয়া যাচ্ছে না তারাও খুঁজতে থাকে যেহেতু তাদের বাসা থেকে ওই বট গাছটা খুব বেশি দূরে না ওয়াকিং ডিস্টেন্স দু থেকে তিন কিলোমিটার তারা ওই রাস্তা দিয়ে দাদিকে খুঁজতে বের হয় বট গাছের নিচ দিয়ে তারা যখন যাচ্ছিল হঠাৎ করে মনে হলো মাথার উপর টুপ করে কিছু একটা পড়ল তো একজন খেয়াল করে তার মাথায় কোনো কিছু রক্ত পড়েছে তার অল্প সময় পরে দেখে ঠাস করে একটা মাছ পড়ল সেই মাছের অর্ধেকটা খাওয়া তাদের একজনের হাতে টর্চ লাইট ছিল তারা যখন টর্চ লাইটটা উপর দিকে মেরেছে তখন দেখে ওই দাদি বট গাছের উপর একটি ডালে বসে আছে খুব বেশি উপরের ডালে না মোটামুটি নিচে একটা ডালে বসে আছে এবং বসে বসে তার হাতে আরেকটি মাছ সে মাছ খাচ্ছে এবং তার সমস্ত মুখ এবং গলা মাছের রক্তে ভর্তি হয়ে আছে যখনই টর্চ লাইটটা মেরেছে এবং দেখেছে দাদি মাছ খাচ্ছে তখন তার হাতে থাকা আরেকটি মাছ সেটা নিচে পড়ে যায় এবং দাদি ওই ডাল থেকে ধপাস করে একদম মাটিতে পড়ে কেউ যে কিছু বলবে দাদি তুমি ওখানে কেন নেমে আসো এই ধরনের কোনো কথা বলারই কোনো সুযোগ ছিল না একদম ঠাস করে নিচে পড়ে যায় নিচে পড়ে তিনি মারাত্মক ব্যথা পান আঘাত পান কিন্তু তিনি মারা যাননি ওখান থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় সকালে দেখা গেল তার শরীরের অর্ধেকটা প্যারালাইজ হয়ে গিয়েছে তিনি কথা বলতে পারছেন কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে দাদি তুমি রাতের বেলা ওখানে গিয়েছিলে কেন তুমি মাছ খাচ্ছিলা কেন তুমি বট গাছে কী করছিলা সেই বিষয়ে কিচ্ছু বলতে পারে না সে শুধু বলতে পারে আমি তো ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হয়েছিলাম এরপরে তার কিচ্ছু মনে নেই সে ভয়ানক কিছু দেখেছে কি না না কি হয়েছে কিচ্ছু বলতে পারে না তার যখন জ্ঞান ফিরেছে সে যখন দেখে তার শরীরে একটা অংশ কাজ করছে না এবং সমস্ত শরীরে খুব ব্যথা এতটুকু সে বলতে পারে এর বেশি কিছু সে বলতে পারে না তারা আসলে বুঝতে পারছিল না যে দাদির সাথে এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটল তারা এই ধরনের বিষয়ে চূড়ান্ত মানে চিন্তার ওই লেভেলে যাওয়ার আগেই ঘটে যায় আরও একটি ভয়ানক ঘটনা এবারে ঘটনাটি ঘটে ওই বাড়ি যে বড় আলাউদ্দিন আলাউদ্দিন বয়সে বড় আর আব্দুল সামাদ ছোট আলাউদ্দিনের সাথে দাদির ঘটনার পাঁচ থেকে ছয় দিনের মাথায় আলাউদ্দিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রাতের বেলায় তাকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না রাতের বেলা খোঁজা হয় সকালে খোঁজা হয় সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায় বিকাল হয়ে যায় আলাউদ্দিনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এর মধ্যে ওই গ্রামের সম্পর্কে ওদের চাচা হয় তার নাম হলো মশিয়ার এই মশিয়ার যে লোকটি এই লোকটি সে ক্ষেত থেকে ফিরছিল বিকালবেলা তার কাজ শেষ করে সে যখন ফিরছিল ফেরার সময় ওই বট গাছের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে তার নজরে পড়ে বট গাছের শেকড়ের ভেতর দিকে একটা গেঞ্জি দেখা যায় গেঞ্জিটা রক্তাক্ত 
ভালো করে খেয়াল করে আরে এটা তো আলাউদ্দিনের গেঞ্জি এই বট গেছে শেকড়ের মধ্যে ঢুকলো কিভাবে সে ভালো করে যখন শেকড়ের ভেতর দিয়ে তাকায় তখন সে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ওঠে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আলাউদ্দিনের বাড়িতে যায় গিয়ে আলাউদ্দিনের মা বাবাকে বলে এই আলাউদ্দিনকে পাওয়া গেছে তোরা তো খুঁজতেছিলি সারাদিন আলাউদ্দিনকে পাওয়া গেছে তখন তারা ছুটে আসে গ্রামের অন্যরাও ছুটে আসে তারা দেখে যে আলাউদ্দিনের বডিটা বট গাছের শেকড়ের মধ্যে শেকড়ের মধ্যে কোনো একটা মানুষের বডিটা ঢোকানো কোনোভাবেই পসিবল নয় কোনো কুকুর বিড়ালও সহজে ওই শেকড়ের মধ্যে ঢুকতে পারবে না মানে এত সংকীর্ণ জায়গা একটা শেকড় থেকে আর একটা শেকড় আলাউদ্দিনের বডিটা এমনভাবে জখম হয়েছিল মানে এত কষ্ট দিয়ে ভেতর দিয়ে টেনে হিচড়ে ওই শেকড়ের মধ্যে নেওয়া হয়েছে তা না দেখলে আসলে বিশ্বাস করার মতো নয় শেকড়ের কিছু কিছু অংশ কেটে কেটে আলাউদ্দিনের বডিটা ওখান থেকে বের করা হয় দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা কোনো স্বাভাবিক মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় বা এটা কোনো মানুষের কাজও নয় আলাউদ্দিনের এই ঘটনা ঘটার পর সকলের সামনে স্পষ্ট হয় যে এটি কোনো মানুষের কাজ নয় কোনো জিনভূতের কাজ তখন বাড়িতে একজন তান্ত্রিককে ডেকে আনা হয় তান্ত্রিক আসার কিছু সময়ের মধ্যে এসে বলে যে আমারে মাফ করে দেন আমি এখান থেকে চলে যাই বলে কেন কি হয়েছে এটা তো বলে যাও না কিছু বলতে পারবো না আমি ভাগি এখানে এক মুহূর্ত থাকা যাবে না এইভাবে সে ভেগে চলে যায় তার মানে বিষয়টা স্পষ্ট হচ্ছে যে ওখানে এমন কোনো শক্তিশালী কোনো অশরীর উপস্থিতি রয়েছে যার কারণে কোনো তান্ত্রিক কবিরাজ ওখানে ঢুকতেই ভয় পাচ্ছে দেখুন দুজনের সাথে কিন্তু ঘটনা ঘটে গেছে এক হচ্ছে তাদি আর এক হচ্ছে আলাউদ্দিন বাকি থাকলো হচ্ছে আব্দুল সামাদ আব্দুল সামাদ সেও তো মোটামুটি কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল আর বর্ষার শেষ দিকে তো তখন সে ওই সাইডে তো পানি নেমে গেছে মূলত বর্ষাকাল যদিও ছিল কিন্তু পানি নেমে যাওয়ার কারণে ফসলের জমি ভেসে উঠেছে সে দিনের বেলা ওই ক্ষেত দেখতে গিয়েছিল তাদের সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে মাগরিবের আজান তখনও হয়নি এমন একটা সময় আর কি সে যখন হাঁটতে হাঁটতে ওই বট গাছের কাছে এসেছে আসার সাথে সাথে সে প্রচণ্ড জোরে এক চিৎকার দেয় এবং চিৎকার দিয়ে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যান তার যখন জ্ঞান ফেরে তখন সবাই খেয়াল করে যে আব্দুল সামাদ আর কথা বলতে পারছে না অনেক চেষ্টা করছে বাট কথা বলতে পারছে না তাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তখন তার দু চোখ অনেক বড় বড় হয়ে যায় এবং সে ইশারা করে দেখায় যে তার সামনে একটা প্রাণী জাতীয় একটা ভয়ানক প্রাণী জাতীয় কিছু একটা বসে আছে যখনই তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তখনই এই জিনিসটা সে ফিল করে এবং মানে ইশারা ইঙ্গিতে সে দেখায় যে এই জিনিসটা তখন আরও ভালো হুজুর কবিরাজ তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসা হয় কিন্তু প্রত্যেকেই এখানে আসার পরে তারা নিজেরাই ভয় পায় এবং এখান থেকে চলে যায় এর মধ্যে কি হয় একজন হুজুর আসে হুজুর আসার পরে সে বলে যে আমার দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয় তবে আমি যার শিষ্য আমার ওস্তাদ যার বাড়ি মাগুরাতে তাকে যদি এখানে আপনারা নিয়ে আসতে পারেন উনি হয়তো বা কোনো সমস্যার সমাধান মানে এটা করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন এছাড়া কেউ এখানে হাত দিতে পারবে না কারণ এখানে খুব শক্তিশালী একজন বৃদ্ধ জিনের উপস্থিতি আছে সেই মূলত এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে আপনারা আমার ওই ওস্তাদের কাছে চান আমার কথা বলবেন তাহলে আমার ওস্তাদ এখানে আসবেন তারা তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওই বাড়ির লোকজন তারা সেখানে যান ওই হুজুরকে বলেন হুজুর আসেন আসার সাথে সাথে ওই হুজুর বলেন যে আপনাদের তো অনেক বড় ক্ষতি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে যদি এখন এটা থামানো না যায় কিন্তু এটা থামানো অনেক দুরহ কাজ এতে আমার নিজের জীবনেরও হুমকি রয়েছে তখন ওনারা ওই বাড়ির লোকেরা আর কি ওই যে আব্দুল সামাদ আলাউদ্দিনের মা বাবা তারা বলেন যে হুজুর এটার একটা সমাধান আমাদের করতে হবে কারণ আমাদের এক ছেলে মারা গেছে আর এক ছেলের কুম্বা হয়ে গেছে তারপর আমার মা মানে আলাউদ্দিন এবং সামাদের যে দাদি 
সে প্যালাইজড হয়ে পড়ে আছে সে কিছু বলতে পারছে না যে কিভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সুতরাং এটা সমাধান তো করতে হবে তখন উনি বলেন যে এটা সমাধান অনেক জটিল তারপর আমি চেষ্টা করব আমি যেভাবে যেভাবে বলি ওই জিনিসগুলো আপনারা রেডি করেন প্রথমত এক দামে কেনা গামছা লাগবে তারপর একটি মাটির পাতিল স্বাভাবিক মাটির পাতিল হলে হবে না এই মাটির পাতিলের মধ্যে সোনা রূপা এবং তামার সুষম অনুপাত অনুপাতে গলিত অবস্থা এগুলো এখানে মিক্স করতে হবে এই মাটির সাথে যত বেশি এগুলো দিতে পারবেন সোনা রূপার তামা তত বেশি ভালো হবে কিন্তু অত সামর্থ্য আপনাদের নেই আপনারা যতটুকু পারেন স্বর্ণ রূপা এবং তামার মিশ্রণ গলিত মিশ্রণ এই মাটির হাড়ি যখন তৈরি করা হবে ওই জিনিসটার সাথে মিশাই দিতে হবে এরকম একটা মাটির হাড়ি লাগবে আর হচ্ছে একটা সুস্থ গাভীর পাঁচ কেজি দুধ লাগবে যেই গাভি কোনো রোগে ভুগছে না একদম সুস্থ স্বাভাবিক এবং তার শরীরে কোনো দাগ নেই এমন কোনো ঘা বা কোনো পাঁচড়াও নেই এই রকম একটা গাভি লাগবে এই গাভির পাঁচ কেজি দুধ এরকম একটি গাভির পাঁচ কেজি দুধ নিয়ে আসবেন এই দুধ ওই পাতিলে জ্বালাতে হবে না জ্বালালে এই শক্তিশালী জিনটা কখনোই হাজির হবে না তাকে অন্য কোনোভাবে হাজির করা সম্ভব নয় তো অনেক চেষ্টা করার পর এই সমস্ত জিনিসগুলো তারা জোগাড় করেন এবং হুজুরও আসেন আবারও আসার পরে আব্দুল সামাদকে সামনে বসানো হয় ওই পাতিলের মধ্যে ওই দুধ দিয়ে দুধ জ্বালানো শুরু হয় ওই দুধ যখন জ্বালানো হচ্ছিল মূলত ওই দুধ জ্বলতে থাকবে আর ওই জিনের শরীরে এক ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হবে সে জন্য দ্রুত সেখানে চলে আসে ওই দুধ জ্বালানো হচ্ছে জ্বালাতে জ্বালাতে দুধের পরিমাণ কমে যাচ্ছে একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে দুধ মানে যেটা হয় আর কি বেশি সময় জ্বালানো যাচ্ছে শুকিয়ে যায় না শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওই জিন আর হাজির হচ্ছে না একদম শেষ দিকে এসে হঠাৎ করে আব্দুস সামাদদের শরীর কেঁপে ওঠে তখন আব্দুস সামাদ কথা বলতে থাকে এই যে বেশ কিছু সে বোবা আছে হঠাৎ করে কথা বলতে থাকে এবং সে বলতে থাকে এই আমাকে কেন ডেকেছিস কেন আমাকে ডাকলি তখন ওই হুজুর বলে যে এই পরিবারের কেন ক্ষতি করছো তুমি তখন ওই জিনটি বলে যে ওই পরিবারের ক্ষতি তারা নিজেরাই ডেকে নিয়ে এসেছে আমি তো ইচ্ছা করে তাদের ক্ষতি করতে চাই নাই তাদের নিজেদের কর্মদেশেই ক্ষতি হয়েছে এবং আরও হবে এই পরিবারকে আমি শেষ করে দিব তখন ওই হুজুর বলে যে তুমি যে শক্তিশালী তা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু তোমার যে শক্তি এই শক্তিকে আমি কমাতে পারবো সুতরাং তুমি এই পরিবার ছেড়ে চলে যাও বলে যে না কখনোই সম্ভব নয় এই পরিবারের ক্ষতি না করে আমি যাব না কারণ ওরা আমার ক্ষতি করেছে তার প্রতিশোধ হিসাবে আমি ওদের ক্ষতি করব। তখন অনেক অনুনয় বিনয় করা হয় ওই হুজুর করেন যে চলে যাও তখন বলে যে না যাব না তখন একটা পর্যায়ে যখন বলা হয় যে ঠিক আছে তুমি যখন যাবাই না তোমাকে বন্দি করে ফেলছি তখন ওই জিনটি বলে যে আমাকে বন্দি করে তুমি কয়দিন রাখবা একদিন দুই দিন এক মাস এক বছর পাঁচ বছর দশ বছর কিন্তু তারপরে তো আমি বের হয়ে আসবো তখন তোমার আর তোমার পরিবারের কি হবে সেই চিন্তা করো আমি স্বাভাবিক কোনো জিন নই আমি এই বটগাছ সংলগ্ন বিশাল যে এলাকা রয়েছে ওই এলাকা জিনেদের সর্দার আমাকে এমন কোনো জিন মনে করো না যে বন্দি করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাতে তোমাদের বিপদ আরও বাড়বে এই কথা যখন বলে তখন হুজুর হুজুরও একটু ভয় পায় যে আসলে এটা তো অনেক বড় সমস্যা হবে তখন হুজুর বলে যে আচ্ছা তুমি এটা তো অন্তত বলো যে কেন তুমি এই পরিবারের ক্ষতি করছো কি অন্যায় এরা করেছিল তখন ওই জিন বলে যে ওরা খুব ভয়ানক অন্যায় করেছে কারণ হলো আমার একমাত্র নাতিকে নিষ্ঠুরভাবে এই দুই ভাই হত্যা করেছে আর ওদের দাদি আমার নাতিকে বটি দিয়ে দা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করেছে শুধু সেটা করেই ক্ষান্ত হয়নি আমার নাতিকে রান্না করে খেয়েছে পর্যন্ত আমার নাতি ছিল বোবা সে কথা বলতে পারে না খুব সহজ সরল একটা জিন আমার একটাই মাত্র ছেলে ছিল ওই ছেলেকে যখন আমি বিয়ে দিই তখন তাদের ঘরে একটাই সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু সেই সন্তান 
बोबा हो जाए इटा नहीं আমার ছেলে এবং তার ওয়াইফের মধ্যে খুব মনের কষ্ট ছিল আমার এবং আমার ওয়াইফের মধ্যে মানে আমার এই নাতির দাদির মধ্যেও এবং আমার মধ্যে অনেক কষ্ট ছিল তো আমার ছেলে এবং ছেলের বউ এই ছেলেকে রেখে অনেক দূরে চলে যায় আমার কাছে রেখে চলে যায় আমরা এই বট গাছেই থাকতাম এখনও থাকি তখন থেকে আমি এবং আমার ওয়াইফ মিলে আমার এই নাতিকে লালন পালন করছি আমার বৃদ্ধ স্ত্রীও মারা যায় তখন থেকে আমার এই নাতির দায়িত্ব আমার উপরে এসে পড়ে আমারও বয়স হয়েছে এই নাতির সব ভরণ পোষণ থেকে শুরু করে নিয়ে তার সকল ধরনের আবদার আমি পূরণ করেছি সে ছিল আমার চোখের মনি ওকে আমি এক মুহূর্ত আড়াল করতাম না সব সময় সাথে সাথে রাখতাম যে রাত্রে ঘটনা ঘটে এই রাত্রে আমি একটু কাজে বাইরের দিকে যাই তখন আমার নাতিকে বলি যে তুমি কিন্তু বটগাছ ছেড়ে কোথাও যাবা না কিন্তু সে আমাকে বলে যে দাদা আমি নিচে নামবো দৌড়াদৌড়ি করব ওই বিলের দিকে যাব তখন আমি তাকে মানা করি কিন্তু সে আমার মানা শোনে না সে নামে সে বটগাছ থেকে নেমে বিলের মধ্যে যায় এবং সে ফেরত আসে ফেরত আসার পর সে বটগাছের কাছাকাছি ছিল এমন সময় এই আলাউদ্দিন এবং সামাদ ওই দিক দিয়ে আসছিল আর ও তো ছোট ছিল ওর মাথায় তো অত বুদ্ধি নেই মানুষ চলে এসেছে হঠাৎ করে সে কি করবে বুঝতে পারছিল না সে বট গাছে না উঠে সে একটি মাছের রূপ নিয়ে লাফ দিয়ে পানির মধ্যে পড়েছে আর ওই শব্দটা যখন ওদের কানে গেছে তখন ওরা যখনই টর্চ মেরেছে আলো ওর শরীরে পড়ার সাথে সাথে ও আর পালাতে পারেনি আর তখনই আলাউদ্দিন টেটা দিয়ে তার শরীর আঘাত করে এবং তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং ধরে নিয়ে বাড়িতে আনে বাড়িতে আনার পর কেটে রান্না করে তারা খায় তো এটা যে অপরাধ হয়েছে ওদেরও তো বোঝা উচিত ছিল যে এত বড় শোল মাছ এটা স্বাভাবিক কোনো মাছ হতে পারে না এটাও তো ওদের বোঝা উচিত ছিল কিন্তু ওরা তো এটাও বুঝতে পারেনি এটা ওদের ভুল বলবো না এটা ওদের অন্যায় এটা ওদের জানা উচিত ছিল যেহেতু রাতের বেলা ওরা মাছ ধরে সুতরাং এর শাস্তি হিসাবে আমি তিনজনকে শাস্তি দিয়েছি প্রথমত ওর দাদি ওর দাদি যখন মাছকুট ছিল আমি বিড়ালের বেশে বিভিন্নভাবে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু এই বৃদ্ধ মহিলা উনি অনেক চালাক সে কোনো কিছুতে ভয় পায়নি এবং সে যেহেতু লোহা দিয়ে কাজ করছিল আমি তার সরাসরি কাছে এসে আঘাত করতে পারছিলাম না এবং সে রান্না করে রান্না করার সময় সে আগুনের কাছে গিয়েছে যার কারণে আমি তার ক্ষতি করতে পারিনি দুই দিনের মাথায় তাকে আমি ওই বট গাছের কাছে নিয়ে যাই তার উপর আমি আসর করি বট গাছের কাছে নিয়ে যাই এবং তাকে আমি ওই ডাল থেকে ফেলে দিই এবং সে মারা যাবে না সে এইভাবেই ভুগতে ভুগতে মারা যাবে এটাই তার শাস্তি ওকে আমি সরাসরি মারব না আর আলাউদ্দিন যেহেতু আমার নাতিকে সরাসরি আঘাত করেছিল ও যেভাবে রক্তাক্ত করে আঘাত করেছিল ওকেও আমি অনেক কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করেছি এটাই ছিল ওর শাস্তি আর আব্দুল সামাদ সে যদিও বা সরাসরি তাকে আঘাত করেনি কিন্তু সে তাকে হত্যা করতে সহযোগিতা করেছে সে টর্চ লাইট ধরেছে এবং মাস হিসাবে সে ওই রান্না করা অংশটা সে খেয়েছে এটা তার শাস্তি যেহেতু ওর মা বাবা ওই সময় সাহায্য করেনি এই জন্য তাদের প্রতি আমার খুব কম কিন্তু ওদের অপরাধে আমি তাদেরকেও শাস্তি দেব তখন ওই হুজুর বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা অন্যায় করেছে মানলাম কিন্তু যেহেতু হয়ে গেছে এখন তোর ফেরত আনা যাবে না কোনো তোমার নাতিকেও ফেরত দেওয়া যাবে না আর আলাউদ্দিনে যেটা হয়ে গেছে সেটাও তার ফেরত আনা যাবে না তো তোর সামাদকে ছেড়ে দাও ওকে ক্ষতি করো না তখন হুজুর যখন এই বিষয়গুলো বলে তখন ওই জিন বলে না কোনোভাবেই সেটা সম্ভব নয় তখন ওই হুজুর বলে যে তুমি কি চাও কোন জিনিসটার বিনিময়ে এই জিনিসটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবা এই সমস্যা সলভ করবা বলো তখন ওই জিনটি বলে আমাকে কি এরকম জিন মনে হয় যে একটা গরু খাসি মুরগি এরকম কিছু দিলে আমি একটু চলে যাব বা পায়েস রান্না করে দিয়ে চলে যাব খিচুড়ি রান্না করে বিতরণ করলে চলে যাব না আমি এই টাইপের জিন না আমি প্রতিশোধ নেব আর তোমরা মানুষরা খুব হিংস্র জিনদের থেকেও হিংস্র নিজেদেরকে বেশি ভালো মনে করবা না তোমরা জিন এই ধরনের কথা বলার পর আসলে ওই হুজুরও 
একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে এই সমস্যার সমাধান আসলে কোথায় কারণ সত্যি তো তারা ভয়ানক একটা কাজ করে ফেলেছে যাই হোক ওই জিনটি যখন কোনোভাবে কথা শুনছিল না শেষ পর্যন্ত ওই জিনটিকে তিনি বন্দি করতে সমর্থ হন বন্দি করার সময় ওই জিনটি বলে যে আমাকে বন্দি করলে পরবর্তীতে তোমার পরিবারের কি হবে সেটাও কিন্তু ভেবে দেখো কারণ আমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসবো যাই হোক তাকে বন্দি করা হয় বন্দি করার পরে আব্দুল সামাদ সে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যায় আর কি মানে ওই দিন থেকেই সে কথা বলতে পারে যেহেতু তার উপর ওই প্রভাবটা কমতে থাকে সে একটু স্বাভাবিক হয় কিন্তু বছর তিন চারেকের মধ্যে তার মৃত্যু হয় পানিতে ডুবে ওই বট গাছের ওইখানকার ওই পুকুরে না অন্য একটি পুকুরে দুপুরবেলা গোসল করতে গিয়ে সে পানিতে ডুবে মারা যায় এটা কি জিন সংগঠিত কোনো বিষয় নাকি অন্য কোনোভাবে মারা গিয়েছে নাকি এমনিতে মারা গিয়েছে অনেক সময় পানিতে নেমে মানুষ স্ট্রোক করে মারা যায় এটাও হতে পারে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না সে আসলে কিভাবে মানে কি কারণে মারা গিয়েছে তবে পানিতে ডুবে মারা গেছে এটা সত্য আর ওই যে দাদি উনি দু হাজার সালে মারা গিয়েছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে উনি রোগে ভুগেছেন কষ্ট পেয়েছেন তারপরে স্বাভাবিকভাবে উনি মারা গিয়েছেন এই ধরনের বিষয় যখন এলাকাবাসী জানতে পারে যে এই জিনের কারণে এই বিষয়টি হয়েছে তখন আশেপাশের লোকজন তারা ওই গাছটি কেটে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু সমস্যা হলো ওই গাছটি যারাই কাটতে আসতো যে কাঠুরিয়ারা তার প্রথম দিন মানে আসার পরে দেখে যেত পরের দিনের আসতো না আমরা এই ধরনের ঘটনা তো আমরা জানি যে এই টাইপের গাছ যেগুলোতে জিনরা থাকে তো এগুলো কাটতে গেলে কাঠুরিয়ারা ভয় পায় বা তারা স্বপ্ন দেখে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি এরকমটা হয়েছিল এর মাঝে কি হয় একজন কাঠুরি আসে সে খুব সাহসী লোক সে বলে যে আমি কাটবো একদিনে কাটবো পঞ্চাশ ষাট জন লোক যা আছে সব নিয়ে আসবো একদিনে কেটে এই জায়গা সাফ করে ফেলবো সত্যি সে আসে আসার পরে কাটা শুরু করে কাটার জন্য যেটা করে সেটা হলো যে সময় তো বেশি নাই সে নিচ থেকে সোজা করার চালাতে শুরু করে যে ডাল কাটার সময় নাই আগে গাছ ফেলে দেব প্রয়োজনে পরে ডাল কাটবো নিচ থেকে করাত চালাতে শুরু করলে করাট কিছুটা কিছুটা বলতে করাট পুরোটা যখন গাছের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে মানে করাত তো একটা চওড়া চওড়ার একটা লেভেল আছে তাই না একটু একটু করে যখন গাছের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে তখন করাতটা আটকে গেছে এই পাশ থেকে টান দিলেও আগায় না ও পাশ থেকে টান দিলেও আগায় না করাতকে কোনো মতো ওখান থেকে সরানো যায় না যখন সরানো যায় না তখন ওখানকার লোকজন ভয় পায় যে না এই গাছ কাটা যাবে না তখন ওই কাঠুরিয়া সহ অন্য সবাই ওখান থেকে চলে আসে ওই করাত ওই রকমই ছিল ওই রকমই ছিল ওইখানে জং পড়ে গেছে করাত নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু ওই গাছের মধ্যে করাত ঢুকেছিল বছরখানেক আগে যেটি হয় সেটা হলো ওই বট গাছটি পাশে যে পুকুরটা ছিল সেই পুকুরের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে যায় এটা কি কোনো অলৌকিক কোনো কারণেই হয়েছে না এমনিতেই হয়েছে না নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে রাস্তার একটি অংশ মাটির চাপ ধরে ওই পুকুরের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে যায় এখনও বট গাছটি ওভাবেই পড়ে আছে এবার আসি ওই বট গাছের পাশে যে মসজিদ রয়েছে ওই মসজিদ কেন্দ্রিক একটি ঘটনায় ওই মসজিদে একজন ইমাম এবং মোয়াজিন থাকতেন ইমামটা ওই মসজিদেই থাকতেন আর কি উনি এক রাতে খুব কান্নার একটা আওয়াজ শোনেন মনে হচ্ছে একটা বৃদ্ধ কেউ কাঁদছে উনি ওই শব্দ শুনে মসজিদের ভেতর থেকে বের হন বের হওয়ার পরে ওই বট গাছ থেকে একটু সাইডে দেখতে পান সাদা কাপড় পরা বড় বড় দাড়ি একজন বয়স্ক ভদ্র লোক সে কাঁদছে তিনি তাকে গিয়ে সালাম দেন সালাম দেওয়ার পরে বলেন যে আপনি কাঁদছেন কেন তখন বলে যায় আমি হচ্ছি একজন জিন এবং এই গাছেই আমি থাকি এ কথা শোনার সাথে ইমাম সাহেব ভয় পান তখন ইমাম সাহেব যখন ভয় পান তখন ওই জিনটি বলে ভয় পেও না আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না কিন্তু আমার শরীরের দিকে টর্চ লাইট মারা যাবে না তুমি টর্চ লাইট মারবে না তখন ওই হুজুর উনি ওই জিনের মুখে শুনতে পান সব ঘটনা যে কিভাবে তার নাতিকে হত্যা করা হয়েছে এবং যখনই রাত্রে ওই জিনের কান্নার আওয়াজ শুনতেন তখন উনি বের হতেন এবং জিনের সাথে কথোপকথন করতেন ওই জিনও তার কাছে তার মনের দুঃখ প্রকাশ করত কিন্তু এই বিষয়টি বলা নিষেধ ছিল একদমই তিনি বলেছিলেন যে তোমার সাথে যে আমার দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে এই বিষয়টি তুমি কখনো বলবা না যদি না টোটাল বিষয়টা যতদিন পর্যন্ত ফ্লাশ না হয় কিন্তু তোমার মাধ্যমে কোনো কথা আগে কাউকে বলবা না এই বিষয়টি যখন জানাজানি হয়ে গেছে তখন এই বিষয়টি সত্যতা নিশ্চিত করেছিলেন ওই মসজিদের ইমাম সাহেব তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ ঘটনা সত্য কারণ ওই জিনের সাথে আমার কথা হয়েছিল তিনি আফসোসের সাথে বলেছিলেন যে তোমরা মানুষরা খুব হিংস্র জিনদের থেকেও হিংস্র 
কতটা হিংস তোমরা নিজেরাও জানো না তো এভাবে অনেক দুঃখ করে তাকে এই বিষয়গুলো বলতেন প্রিয় লিসেনার্স আলাউদ্দিন সামাদ আলাউদ্দিন সামাদের দাদি তারা কেউই কিন্তু এখন আর জীবিত নেই কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করেছেন সেটি হলো যে আমরা বিভিন্ন ঘটনাতে কিন্তু বারবার বলছি রাতের বেলা অ্যাব নর্মাল কোনো জিনিস দেখলে আমরা যেন তাকে আঘাত না করি ধরুন আমরা যাচ্ছি প্রতিমধ্যে দেখলাম বিশাল আকৃতির একটা মুরগি বা মোরগ চিন্তা করলাম আরে এত বড় মুরগি বা মোরগ এটাকে ধরে নিয়ে যাই এটাকে রান্না করে খাওয়া যাবে কিন্তু আমাদের মাথায় কিন্তু ওই সময় এই চিন্তাটা কাজ করে না যে রাস্তার মাঝখানে এত বড় অস্বাভাবিক আকৃতির বড় একটা মোরগ কেন আসবে এটা তো কোনো স্বাভাবিক কিছু না তারপর মনে করেন রাস্তা দিয়ে আমরা রাতের হেরে যাচ্ছি কোনো কারণ নেই পাশে থাকে একটা কুকুরকে মারলাম এক লাথি বা মারলাম একটা ঢিল বা লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি দিলাম এটা কিন্তু মোটেই উচিত না এটা সেটা জিন না হলেও বা হলেও জিন হলে তো কোনো কথাই নেই বিপদ তো সমূহ বিপদ আর যদি সেটা যদি স্বাভাবিক কোনো প্রাণীও হয় তারপরেও অকারণে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত নিশ্চয়ই উচিত নয় এই কারণে প্রিলিসেনার্স এই বিষয়গুলিতে আমরা অবশ্যই সতর্ক থাকব কারণ এইভাবে যদি ভয়ানক কিছু ভুল আমরা করে ফেলি এর পরিণতি যে কি হতে পারে সেটা তো আমরা বুঝতেই পারছি কারণ তারা অবশ্যই রক্তের বদলে রক্ত এই প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে এবং শুধু একজনের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে না পুরো পরিবারের উপর বিপদ নেমে আসবে তো আশা করছি প্রিলিসেনার্স এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে পরবর্তী ঘটনা এবং एपिसोडर जो सकल के अग्रिम शुभे जाना इनशाला परवर्ती शनिवार आर एक बला पुरतन घटना नहीं हाजिर थकब और प्रति बृहस्पतिवार नतून घटना नहीं एपिसोड है शुक्रवार माझे माझे फ्राइडे स्पेशल है और प्रति सोमवार रहस्यमय विभिन्न स्थान घटना व्यक्ति ये समस्त विषयगुल एक एपिसोड करी से हलो অমীমাংসিত রহস্য আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অনুরোধ করব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে তারা দ্রুত সেখানে মেম্বার হয়ে যাবেন সেই পেজ এবং গ্রুপের লিংক ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেয়া আছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম